ൂലം <laughs> ശേഖരിച്ചു <laughs> കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതുശ്ശേരി മല സ്വദേശി അനിൽ കുമാർ മകൾ നിരഞ്ജന അനിലിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ ഗൌതം എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മൂന്ന് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒഴുകിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതുന്നു മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ സമ്മർത്തി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിക്കലും മനുഷ്യജീവൻ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അവസ്ഥ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് നാട്ടിൻ മുറങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ജനനിമിടമായ നഗരങ്ങൾ പോലും വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാണ് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന് പുറമെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കൃഷിക്കാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘത്തെ നിശ്ചയിച്ച് സമസ്ത മേഖലകളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുകയും പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഗുണനാശം സംഭവിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് അടിയന്തര നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണമെന്നും സാഹിത്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലയിൽ പുതിയ ദേശീയപാത നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വമ്പിച്ച മാറ്റത്തോടൊപ്പം നിരവധി പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയാണ് സർവീസ് റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ പാതയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിനും സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചു വേങ്ങാട് ഇ കെ നായന സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം രണ്ടാം ദിവസം റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ടി രാജേഷ് ട്രഷർ കെ വിനോദ് കുമാർ നിർവാഹ സമിതി അംഗം പി പി ബാബു എന്നിവർ മറുപടി നൽകി സംഘടന ചർച്ചയ്ക്ക് ടി ഗംഗാധരൻ വിശദീകരണം നൽകി കെ രചനയുടെ ഏകപാത്ര നാടകത്തോടെയാണ് സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത് മുഖാമുഖി <laughs> 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 പരിപാടിയുടെ സംഘാട സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ആറ് ലക്ഷത്തി രണ്ടേ മുപ്പതിന് തിരുവനന്തപുരം പി എം ജിയിലെ കേരള സംസ്ഥാന സയൻസ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയം കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ചെയ്യും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ കേരളം നവകേരള കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വമായി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന മുഖാമുഖം പരിപാടി ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത് വരെ തിരുവനന്തപുരം ആർ ഡി ആർ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ആണ് നടക്കുക മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടി ജി ആർ എൻ എന്നിവരും ജില്ലയിലെ എം എൽ എമാരും പങ്കെടുക്കും പരിപാടിയിൽ അമ്പത് പേർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും മറ്റുള്ളവർക്ക് തത്സമയം ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാം ഭിന്നശേഷിക്കാർ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ സംഭാവന ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കലാകായിക സാംസ്കാരിക പഠന ഗവേഷണ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ മുഖാമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു കേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധി കൂട്ടിൽ നിന്ന് സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്രം സമർപ്പിച്ച സത്യമൂലത്തിലാണ് 
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കേരളത്തിൻ്റെ വീഴ്ച എന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര അവഗണനയ്ക്കെതിരെ കേരളം പരസ്യമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കടന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ധനകാര്യ കമ്മീഷനുകൾ ശുപാർശ ചെയ്തതിനേക്കാൾ തുക കേരളത്തിന് നൽകിയെന്നും അർഹതപ്പെട്ട കേന്ദ്ര നികുതി ധനകമ്മി ഗ്രാൻഡുകൾ കേന്ദ്ര പദവികളുടെ പണം എന്നിവ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വാദം കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ക്ലാശത്തിന് കാരണം ധന മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പിടിപ്പുകേട് കടമെടുക്കുന്ന പണം ശമ്പളം പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനം ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്നും കേന്ദ്രം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഉയർന്ന കടബാധ്യതയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് കേരളം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആകെ വരുമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിലധികം മായി കടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായപ്പോൾ ഈ തുക മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഉയർന്നു ദേശീയ ശരാശരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണെന്നും കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കിഫ്ബി കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയ്ക്ക് സ്വന്തമായ വരുമാന സ്രോതസ് ഇല്ലെന്നും കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ കിഫ്ബിയും പെൻഷൻ കമ്പനിയും എടുത്ത വായ്പ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഘടകമായി കണക്കാക്കിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വായ്പാ പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചത് സംസ്ഥാന ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ വഴിയുള്ള കടമെടുപ്പുകളെ സംസ്ഥാന കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവും കേരളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു കടമെടുപ്പ് പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നല്ല അർഹതപ്പെട്ട കടം ലഭിക്കണമെന്നാണ് കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദി മീഡിയ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രവും നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന മസ്ജിദും മതേതരത്വത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സാദിഖലി തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വിവാദത്തിൽ രാമക്ഷേത്രം രാജ്യത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരക്ഷത്തിനെയും ആവശ്യമാണ് അതിൽ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിൽ അക്കാലത്ത് നമുക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ സഹിഷ്ണുതയോടെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾ സെൻസിറ്റീവായും ഊർജ്ജസ്വലമായും ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ മാതൃക രാജ്യത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സാദിഖലി തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം സാദിഖലി ശിവ തങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന ആർ എസ് എസ് ഭാഷ്യം കടമെടുത്താണെന്ന് ഐ എൻ എൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാസിമിരിക്കൂർ ആരോപിച്ചു അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം പണിത് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ദുഷ്ടലാഹനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാധിക്കലുടെ വിവരക്കേടുകളുടെ വിളംബരം അണികളെ പ്രകോപിതരാക്കാൻ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല സംസ്ഥാനത്തെ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ലീഗ് അണികൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല രാജ്യമൊട്ടുക്കുമുള്ള പള്ളികളുടെ മേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് വർഗീയത ആളിക്കത്തിക്കാൻ സംഘപരിവാരം കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ലീഗ് അധ്യക്ഷൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ബലികൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതിൻ്റെ തെളിവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാമക്ഷേത്ര പ്രകീർത്തനം ആർ എസ് എസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള സാധിക്കലുടെ വാചോടവചങ്ങളോട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മറ്റു നേതാക്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്നും വിഷയത്തിൽ പ്രബുദ്ധ കേരളം ഉചിതമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നും കാസി മിനിക്കൂർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു കെ സി സി പി ലിമിറ്റഡ് വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടുകാണി കിൻഫ്രാ കോമണിൽ ആരംഭിച്ച മൂന്നാമത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ എം എൽ നിർവഹിച്ചു ചെയർമാൻ ടി വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ടെറിട്ടറി മാനേജർ ജയദീപ് സുഭാഷ് പോഡ്ലാർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ പതിനഞ്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കും വിവിധ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ശാലകളും ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ചടങ്ങിൽ തളിപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം കൃഷ്ണൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ സുനീജ ബാലകൃഷ്ണൻ വി എം സീന ടി ഷീബ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം തോമസ് വക്കത്താനം തളിപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീജ കൈപ്പർ ചപ്പലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ വി രാഘവൻ ഐ വി ശിവരാമൻ സാജൻ കെ ജോസഫ് ക്രീറ്റസ് ജോസ് ടി വി നാരായണൻ ഒ പി ഇബ്രാഹിം കുട്ടി മാസ്റ്റർ രാജേഷ് മാത്യു തളിപ്പുറം പുതുപ്പുറമ്പിൽ ജോൺ മുണ്ടപ്പാലം അഡ്വക്കേറ്റ് പി എൻ മധുസൂദനൻ മാത്യു ചാണക്കടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡയറക്ടർ ആന കെ ബാലകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ പ്രൊഡക്ഷൻ എം കെ കൃഷ്ണകുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദി മീഡിയ ആന്തൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആന്തൂർ നഗരസഭക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ എം എൽ നിർവഹിച്ചു ധർമ്മശാലയിൽ ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ ഒരേ ഏക്കറിലാണ് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ചതുർശ മീറ്റർ വിശ്രമത്തിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ ഇരുന്നൂറ് കെട്ടിടം
എൻ്റെ അക്കാദമി അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തി വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ സി കാപ്പാട്ട് കഴകം പെരുങ്കളിയാട്ടോട് അനുവദിച്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന കാപ്പാട്ട് ഫെസ്റ്റിനാഗിലൂടെ കാൽനാട്ടുകർമ്മം പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദൻ നിർവഹിച്ചു അഡ്വക്കർ ശശി വട്ടക്കോവിൽ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാധ്യക്ഷ കെ വി ലളിത മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്നു ടി വിശ്വനാഥൻ കൗൺസിലർമാരായ എ ശോഭ എം ബഷീർ കെ കെ കുമാർ പി ഷിജി അസീന കാട്ടൂർ അത്തായി പത്മിനി സംഘാട് സമിതി ചെയർമാൻ ശിവരാമൻ മിശ്രി തച്ചങ്ങാട് തൈക്കടവൻ രാമേന്ദ്രൻ പണിക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം വി അമരേശൻ വി നന്ദകുമാർ കെ വി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ വി ജിതേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സോളാർ കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ ഹോം കെയർ വാഹനം സോളാർ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സോളാർ രക്ഷാധികാരി അഡകൽ പി സന്തോഷ് അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വി ലളിത വി നാരായണൻ കെ വി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് കെ കെ ഗംഗാധരൻ കെ വിജീഷ് അഡക്ടർ ശശി വട്ടക്കോവൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സോളർ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ മഹരിദാസ് സ്വാഗതവും കൺവീനർ ടി വി ലക്ഷ്മണൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കും ജനത ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയും വെള്ളൂർ കോറം കുന്നൂർ രാമങ്ങളി പിറണം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകളും ചേർന്നാണ് വാഹനം സംഭാവനയായി ഐ ആർ പി സി കൈമാറിയത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടവും ഷീ ലോഡ്ജും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തളിപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ഓഫീസിന്റെയും ഷീ ലോഡ്ജിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ മേനി നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വാതിൽപ്പടി ശേഖരണം പൂർത്തിയാക്കിയ തളിപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും എം എൽ എ നടത്തി രാത്രി വൈകി നഗരത്തിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ദൂരങ്ങളിൽ നിരത്തി തളിപ്പുറമിലും പരിസരങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ സുരക്ഷിത താമസം ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഷീ ലോഡ്ജ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് വുമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ ഒരുക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തളിപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഒമ്പത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വീതവും ചേർത്ത് ആകെ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് കെട്ടിടം പണിയുന്നത് ഒന്നാം നില നിർമ്മാണത്തിനായി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൂടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിനുണ്ട് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് തളിപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം കൃഷ്ണൻ ആദേശ വഹിച്ചു വാതിൽപ്പടി ശേഖരണം പൂർത്തിയാക്കിയ പഞ്ചായത്തുകളെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ആദരിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടി ജെ അരുൺ ഹരിതകർമ്മ സേന ഉൾപ്പെടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ജു ശ്രീജ കെട്ടിടങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് കെ സി ശശിധരൻ വർണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രേമലത ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സിനിമ സമിതി അധ്യക്ഷനായ പി എം മോഹനൻ ആരക്കി ചന്ദ്രൻ സി വെൻസർട്ടിക്കർ അംഗം കൊയ്യം ജനാദരൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ കെ എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ സുനിജ ബാലകൃഷ്ണൻ പി വി മോഹനൻ വി എം സേന ടി ഷീബ പി ശ്രീമതി ടി സുരജ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തില്ലങ്കേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഇല്ലം കോളനിയിലെ അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതി കെ കെ ശൈല ടീച്ചർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു വീട് രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് പതിനാല് വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രതിമ കേന്ദ്രത്തിൽ നവീകരണം കിണർ പമ്പ് ഹൌസ് എന്നിവയുടെ നവീകരണം മോട്ടോർ ഫിറ്റിംഗ് ചുറ്റുമുതൽ നടപ്പാത നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികളാണ് പദ്ധതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാളെ പദ്ധതി പരിപാടിയിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ശ്രീമതി അധ്യക്ഷയായി ഐ ടി ഡി സി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ കെ ബിന്ദു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അണിയേരി ചന്ദ്രൻ ഇരട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കം പി സനീഷ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സിനിമ അധ്യക്ഷനായ കെ വി ആശ പി കെ രതീഷ് പേരാവൂർ ട്രൈബൽ ഓഫീസർ പി എസ് ശ്രീനാഥ് ഐ ടി ഡി പി എസ് എഞ്ചിനീയർ പി എം മിനിത മുൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കൃഷ്ണൻ ഹാബിറ്റാസ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജി ശങ്കർ എം വി ശ്രീധരൻ ഇ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ആസാദി വാർത്ത സമാപിക്കുന്നു വീണ്ടും നാള